马贼舞狮已接近小水滩。这啥子事情啊？拿钱，拿钱，拿钱！哎，你们快看呀、啊，床上那女娃子多好看啊！真好看，好看，真好看！女娃子，你给大家唱一个吧。那个可是个名角哟，有钱的先听，要拿银元，进戏院子。你个去王丹，还想在颐和滩上听堂会哟？你做梦喽！不唱，不拉，不拉了，不唱，不唱，不拉了。船咋不走了？小姐，倩夫让你哼个小曲儿才走。唱小曲儿？要不要唱一个嘛？再唱一个嘛？随便唱一个嘛？不唱。本小姐是随便的人吗？哼！哎呦呦呦呦呦！哼！荒山岭野河滩，耍不得小姐脾气哦。就耍了，他们还能把我吃了呀？赶路要紧，过不得晌午端。走不出响水滩，有麻烦。怕啥？你说怕啥？一红二泼三土匪。这青天白日的，哪来的土匪啊？撤！慌什么？太阳门码头发现一具尸体，是接夏姑娘的船老大。夏姑娘人在何处啊？生不见人，死不见尸。赶紧找老八给我查清楚。是。我花了这么些钱买的女戏子，人没了，这可怎么办呢？马匪劫人，劫谁呀、啊？你，我。大爷，船上就拉一个驴儿，有啥子好劫的嘛？大爷，我劫的就是姑娘。给我往前拉，到前面黑虎口再停下。谁敢捣乱，当下宰了他。我可不能让土匪给劫了，快想想办法。没办法。你一定有办法的，我求你了。别求了，我跟马匪啊是一伙的。你不是袍哥会的。袍哥会的那位，昨晚就被我们扔到江里喂鱼了。来吧，快点，快点，快点，快点，快点，快点，别不走，快点，啊，快点，快点，快点，快点，快点，快点。安安稳稳进了山寨，那像进了天堂一样。不听使唤的话，开膛破肚。救命！救命！啊、救命！再喊，再喊，把你舌头割了！快快回船舱去！快！哎哎哎哎
你你干什么呀你？我们得救他。你活腻了你？你快拉，快点！我拉我，这这这，干掉他！你干掉他！要命啊！你想想惹我？住手！活腻了你啊啊！回去待着。你是来救我的还是劫我的？救你啊！救啊！救你一人，行吗？行，抓起了啊！把你救了，再给我唱小曲儿。看见吗？出轨都骑着马呢。咱们船呀、啊。
快过马，跟我下水，走。哎，可是我不敢下水。没事，有我的，走。不敢下。一、二、三，走。你一个人鬼鬼祟祟的在这儿干嘛呀？没干嘛。你背后藏什么了？没什么。给我看看。我什么都没有。啊！这下跑不掉了吧？哎，二当家。哈哈。坏蛋！我投降，投降，行吧？这是枪吗？啊，这枪啊是五块大洋买来的，你可别跟爹说啊。元清，啊，我我不喜欢你老是这样神神秘秘的，干些打打杀杀的事儿。你知道吗？前院都闹成一锅粥了，家里都传开了，说爹买回来一个很漂亮很漂亮的女戏子。我知道有用吗？这个沙里除了你听我的，谁还能听我这个大少爷的？躲人还来不及呢，走走走，快走！我不走，早知道这副狼狈相，还不如让土匪劫了呢。赶紧走！偷什么？土匪见了你这么漂亮的女孩，先奸后杀，再奸再杀。快走！在哪儿？追！站住！别跑！别跑！你说，爹都快成亲了，那我们他成不了亲，我也不需要一个二娘，我娘在天上看着呢。你干嘛去啊？你说他都这么大岁数了吗？找一个这么小的老婆，他想怎么样啊？也许爹把她娶回来，就是让她唱戏的呢。给我放到书房去啊，别让人看见。哦。走吧。哎。走走走走走。哎
了，也跑不动了。啊，土匪马上就来了。天啊，老子来了也跑不动了。跑哪儿去了？他们跑不远，起码去前面接住他们。走，去，走，走。千万不能撇下我！放心吧，我一定会回来的。等着啊，小心点
小心吧，都让我引开了。这辈子没见过长得这么漂亮、歌又唱得这么好的女孩，所以我刚才失礼了。我也从来没见过像你这么勇敢的男人。哎，嗯，哎，你还是个读过书的人吧？谈不上读过书，我就纳了闷儿了。你长得这么白净儿，怎么会去拉纤呢？我是在家跟我爹置气，一气之下我就离家出走了。本来我是想投身航运业的。航运？啊，纤夫就是个纤夫，还扯上航运业了。凡事都要从底层做起，这拉纤啊，就是航运业的底层。你可真能编。对了，还不知道你叫什么名字呢。夏小倩，哦，你呢？向不争。不争，这名字不像是前夫的名字。我爹给我起这名啊，本来呢就是想让我做个与世无争的人，可是现在我不能听他的了，我得争一争。争什么呀？争争你呀。我啊。实话告诉你，我看上你了，我要让你给我当媳妇儿。晚了。为什么晚了？我这趟出门啊，活龙个都卖给人家了。卖给人家了？嗯。这民国政府都废除人身买卖了，你爹娘怎么还干这事儿啊？我是个孤儿，打小就被卖到戏班。班主对我有养育之恩，他可以教我，也可以卖我，这是天经地义的事儿。卖给谁了？万家堂，豪歌会的莫掌舵。卖给他当媳妇儿？不能，他是个老头儿。那就是为妾。不知道。那是卖给他当儿媳妇儿吧？知道，那你为什么卖给他？也不知道。做重礼啊？啊什么啊？你以为我花钱买这女戏子，是纳妾填房啊？真是笑话！爹，你怎么来了？我刚才在门口听见您好像是生气了。哼。说有一个什么大礼，我跟你说说也无妨。我买了个女戏子，哦，叫夏小倩，想作为重礼送出去。送给谁呀、啊？花旗轮船公司的老板查理斯。查理斯？为什么呀？为了咱们袍哥会的将来。咱们袍哥会历来没有什么正业营生，按老例呢。也就是收点保护费、茶水费、香火钱，难以为继。现在已经是民国了，讲究的是实业兴邦
，我们袍哥会也要办自己的实业，这样才稳妥。儿子不太明白，请您教诲。靠山吃山，靠水吃水，咱们靠着长江边凭着咱们袍哥会的势力，我觉着搞航运一定会是投其所得。曹邦就吃这碗饭呀！您是想做轮船运输业？对，太好了。嗯，您觉着咱们是自己办公司呢，还是入股呢？<笑>不管是投资还是咱们自己搞，总得先找个行家里手出来说说话呀。查理斯是个色鬼，我就是想用夏小倩。和他拉上关系，先交朋友，再谈买卖。我明白了，这个夏小倩呀，她是个敲门砖。那你连为什么卖给人你都不知道，你还去啊？人家都给了钱了。给钱你就去？你现在不用去了。你让墨家给买了。半道上，又让土匪给劫了，后来又让我给救了。所以现在，你是我的，跟我回家，给我当媳妇儿。你笑什么呀？墨家人买我，那是人家有钱，掉进钱堆里面落到衣食无忧。土匪劫我，人家有势力。好歹当个压寨夫人，吆五喝六的，还逞逞威风呢。嫁给你算什么？穷小子拉纤的，跟着你吃苦啊？你怎么知道我就拉一辈子纤？那就等你不拉纤的时候再张口吧。实言相告，我这个人呐、啊，吃不了苦，熬不过三天我就跑了。到时候我人跑了，给你留顶绿帽子，你高兴啊？你这么说话，可就有点伤人了啊。是你想的太简单了。你想啊，你要是真把我接到你们家去，那莫掌舵能善罢甘休吗？他总得找人吧，土匪总得追人吧，到时候可是两家追你们一家，你吃得消吗？反正刚才我该说的都说了。你是我这辈子第一个动心的女人，我一定要让你给我当媳妇儿。这种话在后台和酒楼听多了，等你热乎劲儿过了再说吧。你是不是还不相信我呀？我就是给你提个醒儿，千万别跟土匪一样劫人，没有土匪坏，就别跟土匪作对。我就是要娶你，你说我该怎么办？你傻呀！我是被卖之身，莫掌舵可以买，你可以赎啊。赎？对呀，你怎么不早说呢？你，走，去哪儿？找莫掌舵的，谈谈这赎身的事儿。这就去啊？哎，去，走。这，掌舵，祸事了。出什么事了、啊？我已经调查清楚了，夏姑娘确实被人劫走了。啊、这是谁呀？抢了船，抢了人，吃了雄心豹子胆了。爹，我觉得会不会是土匪啊？土匪怎么得到的消息？劫了船，抢走了夏小姐，难道说我们袍哥会里头？您觉着谁有这个嫌疑啊？袁婷啊，哎，当务之急，你赶紧带人把这夏小姐给我找回来。嗯，快去。哎，遵命。哎，老板，哎，听明白刚才我说了一半的话了吗？嗯，赶紧带几个人。秘密查找，把袍哥会里这个内鬼给我抓出来。
子命。人马散开三十里，旱路水路布下眼线，第一个发现夏小倩的人赏大洋两块。是。少爷，那发现土匪怎么办？杀不赦，杀了夏姑娘怎么办？不必多问，去办吧。不累，背着自己心爱的姑娘，累什么呀？只可惜呀、啊，这林子没多远就出去。歇会儿，歇会儿，歇会儿啊！下来，哎，来坐这儿。<笑>你在这儿待着别动啊。嘿嘿嘿，您是夏夏姑娘吧？你谁呀、啊？我是跑跑个会的，少爷布下天罗地网，正满世界找找你呢。嘿呦，什么天罗地网？哎，这,这不是听说那个夏姑娘让土匪给解劫了吗？肯定是逮土匪的呀，逮到了杀杀无赦。哎，你你小子跟土匪是不是一一伙的？你你看我像土匪吗？欠夫拉欠，那什么兄弟，咱们，咱借一步说话，借一步说。大哥，大哥，我求求你把我放了吧，大哥，大哥，我求你了，大哥，对不住，大哥你别走啊，大哥。出现了意外，夏小姐被人劫了。谁？呃，是一个不知名的欠夫。欠夫？啊，我们打探过，刚入行没几天，是哪儿的人不知道。你们辛苦了，回来的路上还顺利吧？呃，您放心，没有碰到别人。只有你们闭上眼睛，我才能真正的放心。
口金。兄弟们，黑三七的寻仇来了。按照您的吩咐，那几个人已经被我们做了，尸体已经处理。
不叫啊！这是咱们家有事儿啊！谁进咱们家了吧？有人进咱们家，那是自寻其辱。你是谁呀、啊，少爷？<笑>王叔，哎哎，你怎么成叫花子了？哎，自从你爸爸把我解雇以后，我就回乡下去了，收拾我那一亩三分地儿啊。哎呀，时间长了没意思，我就出来了，一根竹竿走天下。走到哪儿，我躺到哪儿，吃到哪儿，我睡到哪儿，落得个逍遥自在。嘿嘿嘿。哎，对了，少爷，您跑这儿干什么来了？哎，我想跑这儿来挣点钱
。这年头啊，杀人容易，就是挣钱难。您帮我出出主意呗。你要挣多少钱？十天之内挣够五十块银元。你要这么多钱干什么？哎呦，您甭管我干什么了，我肯定有用啊。咱们县城啊，不知道什么时候开始兴赌狗了。嗯、如果说赌客多的话，一只狗能挣十几个大洋呢。多少？十几个。哎，对，你们家那个大狼狗，虎背熊腰，骁勇善战的，拉上去干几架去，保证能挣回你要的钱。能行吗？哎，行。行。那我，我就牵狗去。嗯，您那儿等着我啊。哎，我们包两个这个。哎，算我一股啊，我出的主意。哈喽，乖。哎，走。一个女人让我娃中了邪了，哼！从此向家鸡犬不宁了。啊，大龙！哎呀，我说少爷，你怎么跑了呢？我刚跟人家主人挂上号，咱们赶紧排队去。哎呀，不行不行，我改主意了。大龙，嗯、没事儿，这上场输不了。哎呦，这不是输赢的问题。你看看那俩狗，一个把另外一个往死里咬，我可舍不得。哎，你放心，没问题。我怕他流血，我怕他受伤。大龙那是我从小看着长大的，他不能有一点闪失。少爷，大龙，如果给你挣回来你要的钱啊，那也算是对主人尽了忠，多好的事儿啊，是吧？哎呦，王叔，那大龙跟我们家人一样，我要拿他的命、他的血去给我挣钱去，你说我还是人吗？那这钱怎么解决吧？你狗我舍不得，人我舍得，我舍得我自己。行，那边军队设了一个比武的擂台，已经打出过告示了。啊，说是谁把那个教头给干趴下了，就赏他五个大洋。你去吧。啊，我把那人打趴下一次，他能给我五块大洋啊？那我打趴下十次不就五块大洋了吗？这，你早说呀，在哪儿呢？西关教练场。
，没事。还有谁愿意上来试一试啊？有没有人呢？愿意上来试试？我，我来试试。来搭把手！哎呀，这个我找不着，回去吧，别丢人了啊！小伙子，你学过功夫吗？你为什么要冒这个险呢？为了钱啊！来吧，请务兵，把他带下去。哎哎哎哎！为什么不跟我打？瞎胡闹，下去吧！哎哎哎！别喝！哎呦！哎呦！哎！臭小子，真想要这五块银元，回去好好练，明年再来拿。明年就来不及了，我的计划是每天打倒一名教官。拿走五块银元，十天拿走五十块，什么时候拿够了，什么时候就不来了。你刚才已经倒地了，那你就已经输了。倒地不算输，爬不起来才算输。我拿不够钱，我不会走，少啰嗦，来吧。哎呦呦呦！哎呦呦呦哎呦咱们可不能再打了，你不是要钱吗？我这儿还有几个铜板，今天就算是你赢了。我不要铜板，要银元。咱俩今天看谁最后起不来。呀！哎夏小姐，找洋鬼子说事儿去！救命！那我可等着这一天了。起来了
真冤我出。两块不够，必须得五块。带走，哎，走，快点，哎，给我五块，给我五块，大爷，别别，老老总，老总。